நாளிலே கத்தர் உங்களை உயர்த்த போகிறார் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொரு வாழ்வில் ஆண்டவர் தமது சமாதானத்தை ஊற்ற போகிறார் காலமே நீழுந்து கடவுளை தூதி நந்து கால தாமதம் நந்தந்து என் மனமே சென்னையிலிருந்து மிஸ்ஸஸ் ஆனந்தி ஜெரமியா இந்த நிகழ்ச்சியை தாங்கியமைக்காக ஆண்டோருடைய நாமத்திலே எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் எஸ் ஐயா முப்பத்தி ஐந்து பத்தின்படி நித்திய மகிழ்ச்சி அவள் தலையின் மேல் இருக்கும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அடைவார்கள் அண்டு ஒரே மிஸ்ஸஸ் ஆனந்தி மிஸ்ஸஸ் ஜெரமியா நல்ல சோகத்தை கொடுத்து குடும்ப வாழ்க்கையில் அவர்களுக்கு செழிப்பை ஆசிர்வாதத்தை நிறைவாய் கொடும் அப்பா அப்படியே அன்பு மகன் நெல்சனுக்கு படிப்பில் நிறைய ஆசிர்வாதத்தை நல்ல ஞானத்தை கொடுத்து அண்டு ஒரே அதே போல் அவனுக்கு வேலையும் கிடைக்கட்டும் அப்பா அன்பு மகள் ஜெனிஃபருக்கு சுக பிரசவத்தை ஏற்ற சமயம் தாரும் அன்பு பேரன் ஜோயலையும் ஆசிர்வதித்து சுகத்தோடு காத்துக்கொள்ளும் எங்கள் நல்ல தகப்பனே ஆமேன் சென்னை சேலையூரில் குடும்ப ஆசிர்வாத கூட்டம் நம் அன்பு சகோதரி ஸ்டெல்லா தினகரன் அவர்கள் இக்கூட்டத்தில் விசேஷித்த இறை செய்தியும் வல்லமையான பிரார்த்தனையும் ஏறெடுக்க உள்ளார்கள் இன்று முதல் அவருடைய கண்கள் உங்கள் ஒவ்வொருவர் மேல் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மேலும் கத்தருடைய கண்கள் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் அத்தனை உங்களுக்கு கொடுக்கத்தான் இன்றைக்கு ஆண்டவர் வந்திருக்கிறார் பிப்ரவரி பதினைந்து மற்றும் பதினாறு மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு இடம் சியோன் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி வளாகம் இந்திரா நகர் சேலையூர் கிழக்கு தாம்பரம் சென்னை எழுபத்தி மூன்று உங்கள் குடும்ப ஆசிர்வாதம் சமாதானம் விடுதலைக்காக விசேஷ பிரார்த்தனை ஏறெடுக்கப்படும் வாருங்கள் ஆசிர்வாதம் பெறுங்கள் என் பேர் வசந்தா என் கணவர் பேர் வில்சன் அவர் எஸ்எஸ் ரிட்டையர்டாயிட்டாரு எனக்கு ரெண்டு பொன் பிள்ளை பிள்ளைகளும் மூத்த மகா கல்யாணம் முடித்து எர்ணாகுளத்தில் இருக்கா ரெண்டாவது மகா அனிதா அவள் ஒரு ஒரு ஒன்பதாம் கிளாஸ் படிக்கும்போதே அவளுக்கு இருந்து படிக்க முடியாது ஒரே முதுகுவலி நான் வந்து சுமார் ஒரு ஒம்பது வருஷமாக முதுகுவலினால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் இதனால் படிப்பை ரொம்ப பாதிச்சுட்டே இருந்து படிக்கிற நேரம் தான் அதிகமாக ரொம்ப முதுகுவலியாக இருக்கும் என்னால் மூச்சு விட கூட முடியாது அவ்வளோ முதுகுவலியாக இருக்கும் முதுகுவலின்னு சொல்லி முதுகுவலி முதுகுல எண்ணெய் எல்லாம் போட்டு கொடுப்பேன் கேட்டு போட்டுத்தாரு அடுத்த தலை வெளி வரும் மட்டும் இல்லை தலையும் ரொம்ப வலிச்சுட்டு இருக்கும் கண்ணிலேருந்து கண்ணீராக வரும் படிக்கிற பாடத்தில் சரியாக படிக்க முடியாமல் அந்த பாடத்தில் ஃபெயில் ஆகிட்டே வருவான் பாடம் ஃபெயில் ஆகிட்டே வந்தேன் அடிக்கடி இதனால் ஸ்கூலுக்கு போகவும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்து அப்போ நான் என்னைக்கும் உனக்கு இப்படி தானே அடிக்கடி இப்படி தொந்தரவு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் படிக்காத படிக்காத இருக்கிறதுக்கு தான் நான் இப்படி வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி திட்டின நாட்கள் உண்டு படிப்புலேயும் ரொம்ப வீக்காக தான் இருந்தேன் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தேன் சரி நீ என்ன செய்யணும்னு சொல்லி நான் இந்த தலைவலிக்கு கண்ணில் கண்ணாடி எல்லாம் போட்டு கொடுத்து பார்த்தோம் டாக்டர்கிட்ட போய் அந்த தலை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சரி தலைவலி இருக்குன்னு கண்ணாடி தந்தாங்க அதனாலும் குறையவே இல்லை தலைவலியும் இருந்துக்கிட்டே இருந்து முதுகலின்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டதுனால அனுதாவில் நல்ல சரியாக படிக்க முடியலை நான் ஸ்கூலுக்கும் போய் கேட்கும்போது அவள் ஒழுங்காக படிக்க முடியாமல் அடிக்கடி பலவீனம் மட்டும் இப்படி இருப்பான்னு சொல்லுவாங்க டீச்சர்ஸும் படிச்சுட்டு இருந்தால் தானே ஏன் இப்படி ஃபெயில் ஆகிட்டான்னு சொல்லி திட்டுவாங்க ஆக்சுவலாக அவளுக்கு முடியாது அது நான் அது புரிஞ்சு கொள்ளலை புக்கு திறந்து வச்சு படுத்து தான் கிடப்பா நூண்டு அவள் இருந்து படிக்கவே முடியாது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருப்பா முதுகலி அதிகமாக வரும்போது ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட உட்காந்து படிக்க முடியாது படுத்து தான் படிப்பேன் அதனால் சப்ஜெக்ட்லாம் ரொம்ப மார்க்கு கம்மியாகிட்டே தான் இருந்து எக்ஸாமுக்கெல்லாம் போகும்போது அவளுக்கு இருந்து எழுத முடியாது கொஞ்சம் எழுதிட்டு அந்த பெஞ்சிலே படுத்து கிடப்பா கூட படிக்க பிள்ளைகள் சொல்லும் அனுதா இன்னைக்கு ஒழுங்காகவே எழுதலை அவளால் முடியலை எழுதுறதுக்குன்னு சொல்லுவாள் சொல்லி அப்படியே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தா அப்போ நான் முதுகில் எண்ணெய் எல்லாம் போட்டு கொடுப்பேன் என்ன செய்துட்டும் குறை இல்லை இது ஒரு ஒம்பது வருஷமாக தொடர்ந்தது இப்படி இருந்தது அப்படியே ரொம்ப நிறைய பிரச்சனையாக இருந்தது அப்போ ஒரு நாள் நைட்டு எட்டரை மணிக்கு நம்பிக்கை நிகழ்ச்சியில் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தோம் நான் மகளும் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது டாக்டர் பால்தீனாங்கள் சொன்னாங்க பிள்ளைகள் மீது எங்குவதற்காக உமக்கு நன்றி அணி அணி என்று அழைக்கப்படும் ஒரு சகோதரி இருக்கிறீர்கள் ஆண்டுடைய கரம் உங்கள் மீது இறங்குகிறது உங்க பேர அணி அணி என்று எல்லாரும் கூப்பிடுவாங்கன்னு சொன்னாங்க அப்ப எங்க அம்மா என்ற சொன்னாங்க உன்ன தான் கூப்பிடுறாங்க உன் பேர் அனிதா தானே வீட்டுல ஆனா உன்ன அணி அணின்னு தானே கூப்பிடுவாங்க எல்லாரும் உன்ன தான் கூப்பிடுறாங்கன்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலி அவளுக்கு பேர் அனிதா அவர் கூப்பிட்டது அணி 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 என்று அழைக்கப்படும் ஒரு சகோதரி இருக்கிறீர்கள் அணி அணி என்ன கூப்பிடும்போது மகள் சொன்னால் 
எத்தனை பேர் இருப்பாங்க இல்லை மக்களை ஒன்றா தான் நீ தானே இந்த முதுகு வலியோடு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்க ஒன்றா தான் கத்தர் வாழ்ந்துருங்கிற ஐயா விதம் கூப்பிட்டு ஒன்றுக்கு தான் கத்தர் சுகத்தை தாராருன்னு சொல்லி நான் நம்பிக்கையோடு சொன்னேன் அதே போல் அவர் நம்பிக்கையோட அந்த எல்லா பலவீனும் அந்த மாலை விட்டு மாறுதுன்னு சொல்லி ஜெபிச்சாங்க அப்போ அங்கே வந்து சொன்னாங்க அணி அணி நின்று உங்களை எல்லோரும் அழைப்பாங்க உங்களுக்கு முதுகு வலியினால் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்க பலவீன ஆவி உங்களை விட்டு அகலுது கர்த்தருடைய தெய்வீக வல்லமை உங்க முதுகில் இறங்குது கர்த்தர் உங்களுக்கு சுகம் தர்றான்னு சொன்னாங்க அழைக்கப்படும் ஒரு சகோதரி இருக்கிறீர்கள் ஆண்டுடைய கரம் உங்கள் மீது இறங்குகிறது பலவீன ஆவி உங்களை விட்டு அகலுகிறது முதுகிலே முழு விடுதலை இறங்குகிறது கர்த்துடைய கரமும் இறங்குகிறது ஏசு உங்களை சுகமாக்குகிறார் தேங்க்யூ லார்ட் ஃபார் யுவர் ஹீலிங் டச் அண்ட் யுவர் டெலிவரன்ஸ் ரைட் நா நாங்களும் அந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்து நம்பிக்கையோட ஜெபிச்சோம் கர்த்தர் நல்ல சுகத்தை கொடுத்தாரு அந்த நிமிஷத்துல இருந்து எனக்கு முதுகு வலி வரவே இல்லை அன்னைக்கு அவர் ஜெபிச்ச அன்னையில போது இந்த நிமிஷம் வரை அந்த முதுகு வலி அவளுக்கு வந்ததே கிடையாது அதோடப்பான் கூட தலைவலி கண்ணில இருந்து கண்ணீரெல்லாம் வடிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் முற்றிலுமா நின்று நல்ல சுகத்தை கொடுத்து எப்பவும் இவர் படிக்கிறதோட அதிகமாக நல்லா படிக்கிறதுக்கு கர்த்தர் கிருபை செய்தார் பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு சுகம் தந்த பிறகு நான் வந்து நல்ல படிக்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார் அதில் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் எடுத்து பாஸ் ஆகவும் எல்லா பாடத்துலேயும் நல்ல மார்க்கு செவன்டி எயிட்டிக்கு மேலே எடுத்து பாஸ் ஆகவும் கிருபை செய்தார் கடவுள் எம்இ படிக்கவும் உதவி செய்தார் இந்த பலவீனம் என்ன விட்டு நீங்கிற பிறகு எனக்கு படிப்பில் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்தது அதிகமாக மார்க் எடுத்து படிக்கவும் எம்இல எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்து பாஸ் ஆகவும் கர்த்தர் கிருபை செய்தார் வாழ்ந்துநகர ஐயா பேர் சொல்லி எண்ணாக்கி ஆளாச்சு கர்த்தரு கூப்பிட்டு அவர் மூலம் வெளிப்படுத்தி சுகத்தை கொடுத்தாரோ அதில் இருந்து இந்த நிமிஷம் வர அவளுக்கு தலைவலியும் கிடையாது கண்ணிலேருந்து கண்ணி நீரும் வராது முதுகு வலி முற்றிலும் வாய் மாதிரி நல்ல சுகத்தை கொடுத்து ஒரு நல்ல சாட்சி உள்ள மகளாய் கர்த்தரை வச்சிருக்காரு கர்த்தருக்கு கொடி சுகத்தர் பேர் சொல்லி அழைத்து சுகம் தந்த தேவனுக்கும் ஜெபித்த டாக்டர் பால் தினர் அவங்களுக்கும் கோடான கொடிஸ்தோ என் மக அனிதா நாலு வருஷமா அவளுக்கு எந்த முதுகு வலியும் இல்லை பிஇ படித்து முடிக்க கத்தர் கிருபை செய்தார் எம்இலையும் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்து பாஸ் ஆக கிருபை செய்தார் ஜெபித்த பால் தினகர் அவங்களுக்கும் சுகம் தந்த கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லிக்க இவர்களை போன்று இன்று இந்த தொலைக்காட்சி ஊழியம் மூலம் கோடான கோடி மக்கள் ஆசிர்வாதத்தையும் அற்புத சுகத்தையும் பெற்று வருகின்றார்கள் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே எண்பத்தி இரண்டாம் வருடத்திலிருந்து நாங்கள் வீடியோ மூலமாகவும் ஆடியோ மூலமாகவும் ஆடியோ கேசட்ஸ் விஹெச்எஸ் கேசட்ஸ் இன்னும் பீட்டா கேம் டேப்ஸ் ஹை பேண்ட் டேப்ஸ் லோ பேண்ட் டேப்ஸ் என்று விதம் விதமான ஃபார்மேட்ஸில் நாங்கள் என் தந்தை சகோதரன் தினகரன் கொடுத்த செய்திகள் பாடல்கள் நாங்கள் அனைவரும் கொடுத்த செய்திகள் பாடல்கள் எல்லாம் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறோம் அது எவ்வளோ மணி நேரம் இருக்கிறது தெரியுமா எண்பதாயிரம் மணி நேரம் ஆடியோவிலும் வீடியோவிலும் இருக்கிறது ஆனால் அது பழைய ஃபார்மேட்டில் நாங்கள் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறோம் அதை எல்லாம் டிஜிட்டைஸ் பண்ண வேண்டும் இல்லை என்றால் சில நாட்களுக்குள் அந்த டேப்பெல்லாம் இற்று போக ஆரம்பித்து விட்டது கிளிய ஆரம்பித்து விட்டது அந்த செய்திகள் என் தந்தையுடைய செய்திகள் விசேஷமாக எல்லாம் மறைந்து விடக்கூடாது என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் நீங்களும் விரும்புகிறீர்கள் எப்பொழுதும் தலைமுறை தலைமுறையாக ஜனங்கள் அதை கேட்டு ஆசீர்வாதம் பெற்று ஆண்டோருடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோம் அல்லவா இப்பொழுது அதை டிஜிட்டைஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கிறது அதற்கு பல உபகரணங்களை வாங்க வேண்டும் பல புது டெக்னாலஜியை கொண்டு வர வேண்டும் அதற்கு ஏறக்குறைய எட்டு கோடி ரூபாய் தேவைப்படுகிறது ஆகவே ஒரு செய்தியை டிஜிட்டைஸ் பண்ணுவதற்கு டிஜிட்டல் ரயில்மெல் கொண்டு வருவதற்கு என்னாலும் அது அழியாமல் அதன் குவாலிட்டி குறையாமல் இருப்பதற்காக டிஜிட்டலாக அதை பதிவு செய்வதற்காக ஒரு செய்திக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் தேவைப்படுகிறது ஒரு செய்திக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் ஆகவே நீங்கள் குடும்பமாக ஒரு செய்தியை ஸ்பான்சர் பண்ணினால் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் அப்பொழுது நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் அனுப்பி வைப்போம் அதோடு கூட நீங்கள் விரும்புகிற ஒரு நல்ல டிவிடி செய்தி உங்களுக்கு அனுப்பப்படும் ஆகவே நீங்கள் ஆண்டோருடைய வழி நடத்துதலின்படி ஒரு செய்தியை டிஜிட்டைஸ் பண்ணுவதற்கு நீங்கள் முன் வரலாம் அதற்கு மூவாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கலாம் இல்லை என்றால் இரண்டு செய்தியை பண்ணலாம் பத்து செய்தியை பண்ணலாம் கத்தர் எப்படி உங்களுக்கு வழி நடத்துதல் கொடுக்கிறாரோ அப்படி செய்யுங்க இப்பொழுதும் நீங்கள் எப்படி அனுப்ப வேண்டும் எதற்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்ல நண்பர் வருகிறார் 
ஆண்டவரே இதற்கு கொடுக்கிற அத்தனை பேரையும் ஆசிர்வதி உமது வார்த்தை அவர்கள் கனம் பண்ணி இதை டிஜிட்டைஸ் பண்ணி தலைமுறை தலைமுறையாக ஜனங்களுக்கு இந்த வார்த்தை உமது வார்த்தை ஆசிர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் முயற்சியை கொடுக்க போகும் காணிக்கையை ஆசிர்வதித்து அவர்களுக்கு நூறத்துணையாக திரும்ப தாரும் அவர்களை கனம் பண்ணும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் அன்பான நேர்களே டிஜிட்டல் முறையில் மாற்ற ஒரு தேவசேதி அடங்கிய டேப்பிற்கு ஆகும் செலவு நன்குடை ரூபாய் மூவாயிரம் நீங்கள் எத்தனை தேவசெய்தி அடங்கிய டேப்பை டிஜிட்டல் முறையில் மாற்ற உங்கள் நன்கொடையால் தாங்க வேண்டுமென்றாலும் தாங்கலாம் உங்கள் உதாரத்துவமான நன்கொடையால் இந்த தேவப்பணியை தாங்க உங்கள் நன்கொடையை ஜீசஸ் கால்ஸ் மினிஸ்ட்ரி சர்வீசஸ் என்ற பெயரில் செக் டிராப்ட் அல்லது மணி ஆர்டர் மூலம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி இயேசு அழைக்கிறார் ஜபகோபுரம் எழுபத்தி இரண்டு ராஜாஜி சாலை பாரிமுனை சென்னை ஒன்று மேலும் உங்கள் அருகாமையில் இருக்கும் இயேசு அழைக்கிறார் ஜப கோபுரங்களுக்கு சென்று நன்கொடையை நேரிலும் செலுத்தலாம் அன்பான நேர்களே நீங்கள் செய்யும் இந்த உன்னத பணியால் தலைமுறை தலைமுறையாய் மக்கள் ஆசிர்வாதம் பெறும் பொழுது அந்த ஆசிர்வாதம் உங்களையும் உங்கள் சந்ததியும் சந்ததியும் தொடரும் இப்பொழுதும் இயேசு அழைக்கிறார் பிரார்த்தனை திருவிழாவில் டாக்டர் பால் தினகரன் அவர்கள் வழங்கிய வல்லமை நிறைந்த இறை வார்த்தைகள் உங்கள் ஆசிர்வாதத்திற்காக இந்த வருடத்திலே ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னார் என்னுடைய ஆன்மீக மகிமையை நான் உலகத்திலே அனுப்ப போகிறேன் என் பிள்ளைகள் மீது அனுப்ப போகிறேன் அவர்கள் என் ஆன்மீக மகிமையை காண்பார்கள் மோசை ஜபம் பண்ணினார் யாத்ராகமம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்திலே ஆண்டவனே நானும் அது மகிமையை காண வேண்டும் சுவாமி அப்பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார் என் மகிமை நீ பார்த்தால் செத்தே போவாய்ப்பா ஆகவே நான் உன்னை என்னுடைய தயையினால் நிரப்புவேன் என்னுடைய தயையினால் உன்னை நிரப்புவேன் உன்னை சூழ்ந்து கொள்வேன் அப்பொழுது அந்த தயை உன்னை காப்பாற்றும் என் மகிமை உனக்கு முன்பதாக செல்லும் பொழுதும் உன்னை காப்பாற்றும் அந்த தயை உன்னை வாழ வைக்கும் என் மகிமைக்குரிய பாக்கியத்தை கொடுப்பேன் என்றார் இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் சொல்கிறார் மோசை பார்க்க முடியாத என்னுடைய மகிமையை நீ காண்பாய் என் மகனே நீ காண்பாய் என் மகளே இந்த வருடத்திலே அந்த பாக்கியத்தை கொடுப்பேன் என்றார் ஆண்டவருடைய மகிமை வந்தால் போதும் வாசல்கள் திறக்கும் பாதாளங்கள் மூடும் பரலோகம் திறக்கும் ஆண்டவருடைய பதில்கள் வரும் சம்பூர்ண நன்மை பெருகும் இந்த பாக்கியத்தை கத்தர் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார் இன்று அதற்காக ஜபம் பண்ணும்படி வந்திருக்கிறோம் எப்படி இந்த மகிமையை ஆண்டவர் நமக்கு அனுப்புகிறார் எப்படி இந்த மகிமை நமக்குள் வருகிறது ரெண்டு குரந்தியர் மூன்று பதினெட்டை வாசித்து பாருங்கள் அந்த ஆவியினாலே தேவனுடைய ஆவியினாலே இறைவனுடைய ஆவியினாலேயே நீங்கள் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து என்று வேதம் கூறுகிறது வெறும் மகிமை அல்ல மகிமையின் மேல் மகிமை அடைவீர்கள் எப்பொழுது தேவனுடைய ஆவியானவர் இறைவனுடைய ஆவியானவர் உங்களுக்குள் வரும் பொழுது இன்று தேவனுடைய ஆவியானவர் உங்களுக்குள் இறங்க போகிறார் தேவ மகிமை உங்கள் வாழ்க்கைக்குள் வரப்போகிறது நீங்கள் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைய போகிறீர்கள் தைரியமாயிருக்கு இது வரைக்கும் கனவீனத்தையே பார்த்து நீங்கள் வெறுமையே பார்த்து நீங்கள் சஞ்சலத்தையே பார்த்து நீங்கள் மனிதர்கள் உங்கள் தலையின் மீது ஏறி போன வேதனையே நீங்கள் அனுபவித்த நீங்கள் தீயும் தண்ணீரையும் கடந்து நீங்கள் இனி மகிமையின் மேல் மகிமை அடைய போகிறீர்கள் தைரியமாயிருங்கள் கத்தர் சொல்வதை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் மகிமைக்குரியவர்களாக இருக்க போகிறீர்கள் ஆவியானவர் தேவனுடைய ஆவியானவர் எப்படி இந்த மகிமையை நமக்கு கொண்டு வருகிறார் வேதத்தை வாசித்து பாருங்கள் ஆதியாகமம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் இரண்டாம் வசனம் இப்படி கூறுகிறது முதலாவது ஆண்டவர் பூமியை சிருஷ்டித்தார் வானத்தை சிருஷ்டித்தார் பூமியானது ஒழுங்கின்மையாய் இருந்தது இரண்டாவது வெறுமையாக இருந்தது இட் வாஸ் என்டி இன்னும் அதன் ஆழத்தில் இருள் இருந்தது இன்றும் ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையும் அப்படியே இருக்கக்கூடும் என் வாழ்க்கை ஒழுங்கின்மையா இருக்கும் ஒன்னும் சரியில்லை என்னை சூழ்ந்திருக்கிறவர்கள் ஒருவரும் எனக்கு வழியை காட்ட அன்பை காட்ட உதவி செய்ய முன்வரவில்லை 
ஒரு ப்ரமோஷனும் வரல ஒரு உயர்வும் வரல படிப்பில் தோல்வி சரீரத்திலே சுகம் இல்லை சமாதானம் இல்லை என்று கலங்கி கொண்டிருக்கக்கூடும் நீங்கள் என்று நீங்கள் கலங்கி கொண்டிருக்கக்கூடும் ஒழுங்கின்மை இன்னும் வெறுமை எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் கையில் வெறுமை எவ்வளவு அன்பு காட்டினாலும் திரும்ப அன்பு வரவில்லை வெறுமை எவ்வளவு படித்தாலும் மார்க்கு வரல வெறுமை எவ்வளவு உழைத்தாலும் எதிர்காலத்திற்கு குறித்த ஒரு நம்பிக்கை இல்லை வெறுமை இன்னும் ஆழத்தில் இருள் ஜோமனாலும் ஆண்டவருடைய பிரசனத்தை உணர முடியலையே எங்க போய் யார கேட்டாலும் ஒருத்தரும் உதவி செய்ய மாட்டேன் என்கிறார் மூடின கதவு பணம் இல்லை நான் என்ன செய்வேன் இருள் 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 அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் தான் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசை வாடி கொண்டிருந்தார் தேவனுடைய ஆவியானவர் இந்த நிலைமையில் பூமியின் மேல் இருந்த ஜலத்தின் மேல் அசை வாடி கொண்டிருந்தார் ஹாவரிங் ஓவர் த வாட்டர்ஸ் இந்த கலைஞ நிலைமையில் வெறுமையான நிலைமையிலே அலங்கோல நிலைமையிலே ஒழுங்கின்மையான நிலைமையிலே இருள் பூமியிலே ஆழத்திலே இருந்த நிலைமையிலே தேவனுடைய ஆவியானவர் இறங்கி வந்தார் அவர் இறங்கி வந்த பொழுது என்ன நடந்தது சங்கீதம் நூற்றி நான்கு முப்பது முப்பத்தி ஒன்றை வாசித்து பாருங்கள் கத்துடைய ஆவியானவர் வரும் பொழுது இந்த வெறுமையான பூமி இந்த ஒழுங்கின்மையான பூமி ஆழத்தில் இருள் சூழ்ந்திருக்கும் இந்த பூமி புதிதாக்கப்படுகிறது தேவனுடைய மகிமை அங்கே விளங்கும் தேனுடைய மகிமை அங்கே விளங்கும் என்றும் கூட பெரிய மாணவர்களே கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையை புதிதாக்க போகிறார் அதற்கு தான் பர்சுத்த ஆவியானவரை உங்களுக்குள் அனுப்ப போகிறார் அவருடைய ஜீவனை பொழுது இறங்கும் சகலமும் உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிதாக எபிரேயர் ஒன்பது பதினான்கின் படி நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுத்த கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு உங்கள் மனசாட்சியை செத்த கிரியைகளார சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம் செத்த கிரியைகள் ஒழுங்கின்மையை கொண்டு வருகிறது வெறுமையை கொண்டு வருகிறது பாவ இச்சைகள் நாம் செய்த தவறுகள் நாம் வீணாக மற்றவர்களை குற்றம் கண்டுபிடித்து அவர்களை தாக்கிய தாக்குதல்கள் தவறாக பேசிய பேச்சு நன்மை செய்ய நமக்கு அதிகாரம் இருந்தும் நன்மை செய்யாமல் நமக்கு வஞ்சனையாக நமக்கு நாமே செயல்களை நடப்பித்து யாருக்கும் உதவி செய்யாத பாவம் ஒழுங்கின்மையை கொண்டு வந்திருக்க கூடும் ஆனால் தேவனுடைய ஆவியானவர் இறங்குகிறார் ஏசு கிறிஸ்து சிந்தின அவருடைய இரத்தத்தை எடுக்கிறார் நம் ஒவ்வொருவரையும் செத்த கிரியைகளால் கழுவுகிறார் 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 நம்மை புதிதாக்குகிறார் புதிதாக்கி நம்மை கிறிஸ்துவின் சாயலை தரித்துக் கொள்ளும்படி செய்கிறார் அவரை போல மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபமாகும்படி செய்கிறார் இருள் மறைகிறது மகிமை பிறக்கிறது இன்றும் அதே கிருபையை கத்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கப் போகிறார் அதையே ஆதாம் ஏவாளுக்கு ஆண்டவர் செய்தார் இந்த பூமியின் மண் ஒழுங்கின்மையான மண் இந்த ஒழுங்கின்மையான மண்ணினால் வெறுமையான மண்ணினால் இருள் நிறைந்த மண்ணினால் மனுஷ ரூபத்தை உருவாக்கினார் அதன் பிறகு பாருங்கள் தேவனுடைய சுவாசம் தேவனுடைய ஆவியை மனுஷனுக்குள் அவர் ஊதினார் அவர் ஊதினார் பரிசுத்த ஆவியானவரை ஊதினார் மனுஷர்களாகிய நமக்குள் ஜீவன் வந்தது மனுஷன் ஜீவ ஆத்மாவானார் ஜீவ ஆத்மாவானார் இன்று இரவு பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லாமல இறைவனுடைய ஜீவ சுவாசத்தினால் உங்களுக்குள் ஊதப்பட போகிறார் நான் ஊதிருந்தாலும் உங்களுக்குள் ஆவியானவர் இறங்க போவதில்லை 
நான் தொடுறதுனால உங்களுக்குள் இறங்க போவதில்லை கத்ராகிய தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் எல்லாம் வல்ல இறைவனே வந்து உங்களுக்குள் அவருடைய சுவாசத்தை ஊத போகிறார் நம்ம ஜோமன போறோம் அவ்வளவுதான் நம்ம ஒப்பு கொடுக்க போறோம் அவ்வளவுதான் நாங்கள் தொட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்கள் ஊத வேண்டிய அவசியம் இல்லை கத்தரே இதை செய்வார் கத்தரே ஆவியானவர் ஆவியானவர் எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு இன்று இரவு மண்ணான வெறுமையான அலங்கோலமான இருள் நிறைந்த உங்கள் சரீரத்திற்குள் ஆண்டவர் தமது சுவாசத்தை ஊத போகிறார் அவருடைய பர்சுத்த ஆவியானவருடைய ஜீவனை ஊத போகிறார் இறைவனாகிய பர்சுத்த ஆவியானவர் இப்பொழுது உங்களை நிரப்ப போகிறார் ரைட்னா உங்கள் மாம்சம் பலவீனம் உள்ளது ஆனால் உங்களுக்குள் வரப்போகும் இறைவனுடைய ஆவியானவரோ உங்களை உற்சாகப்படுத்துவார் உங்களை உயிர்ப்பிப்பார் தேவ சாயல் உங்களுக்குள் வரப்போகிறது தைரியமாக இருங்க அதற்காகவே ஆண்டவர் உங்களை அவருடைய சமூகத்திற்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறார் ரோமர் எட்டு பதினொன்றின் படி அவர் நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறார் நம் சரீரங்களை உயிர்ப்பிக்கிறார் செத்து போன இயேசுவின் சரீரத்தை உயிர்ப்பித்தது இறைவனுடைய ஆவி கத்தருடைய ஆவி பர்சுத்த ஆவியானவர் அவர் தான் செத்து போன இயேசுவின் சரீரத்தை உயிரோடு எழுப்பினார் ஆனால் தான் இயேசுவாமி உயிரோடு எழுந்தார் மனுஷி அவருடைய சரீரத்தில் இருந்து மரணத்தை அழித்து ஜீவனை கொடுத்து பர்சுத்த ஆவியானவர் இயேசுவை உயிரோடு எழுப்பினார் அதே ஆவியானவர் உங்களுக்குள் இன்று இறங்க போகிறார் உங்கள் செத்த சரீரங்களையும் அவர் உயிரோடு எழுப்புவார் உங்கள் சரீரம் பாவத்திற்கு செத்திருக்கலாம் நோய்க்கு செத்திருக்கலாம் கவலைக்கு செத்திருக்கலாம் பாடுகளுக்கு செத்திருக்கலாம் துரோகங்களுக்கு செத்திருக்கலாம் ஆனால் இயேசு பர்சுத்த ஆவியானவர் மூலம் உங்களை இன்று உயிர்ப்பிக்க போகிறார் நம் ஜபத்திற்கு ஆண்டோர் தரப்போகும் பதில் அதுதான் ஆவியை உங்களுக்குள் அனுப்பி உங்கள் சரீர உறுப்புகளை உருவாக்க போகிறார் பால் தினகரன் ஜபத்தினால ஜபத்தினால ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும் பர்சுத்த ஆவியானவருடைய உயிர்ப்பிக்கும் வல்லமையினால் இன்று நீங்கள் உயிர் பெறுவீர்கள் நம்ம அதுக்கு தான் ஒரே மனமாய் சேர்ந்து ஜபிக்க போகிறோம் ரெண்டு பேர் ஒரு மனப்பட்டால் போதும் பரலோகத்தில் இருந்து தேவனுடைய ஆவியானவர் இப்பொழுது இறங்கி வருவார் உங்கள் சரீரங்களை உயிர்ப்பிப்பார் கேன்சர் நோய் மறையும் கட்டிகள் மறையும் டிபி மறையும் டியூமர் மறையும் என்ன நோய் இருந்தாலும் சரி உங்க கிட்னியை கத்தர் புதுப்பிப்பார் ஆண்டவன் என்று ஒருவர் இந்த கூட்டத்திலே இருக்கிறீர்கள் ஆண்டவன் ரத்த வாந்தி எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள் பலவீனத்தின் மத்தியில் உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்கள் எரிகிறது உங்களுக்கு இப்பொழுது ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும் பர்சுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள் இறங்குவதை பார்க்கிறேன் இயேசுவை உயிர்ப்பித்த அதே ஆண்டவர் பர்சுத்த ஆவியானவராகிய கடவுள் உங்களை உயிர்ப்பிப்பதை காண்கிறேன் சஞ்சலம் மறைகிறது ஆண்டவர் நீங்கள் எழுந்து வந்து சாட்சி கொடுங்கள் கத்தர் உங்களை உயிர்ப்பிக்கிறார் அப்படி மகிமை உங்களுக்குள் இறங்குகிறது எல்லாரும் உங்களை கைவிட்ட நிலைமையில் இருக்கிறீர்கள் ஏசு உங்களை நேசிக்கிறார் ஏசு உங்களை அழைக்கிறார் தேங்க்யூ ஜீசஸ் மூளை பாதிக்கப்பட்ட நிலைமையிலே தவிக்கும் சாவித்ரி கத்துடைய வல்லமை உங்கள் மூளைக்குள் இறங்குகிறது இன்னும் ஜட போட்டிருக்கிறீங்க அதில் ரிபன் கட்டி இருக்கிறீர்கள் சாவித்ரி ஏசு உங்களை தொடுகிறார் அற்புதமாக உங்கள் மூளையை உயிர்ப்பிக்கிறார் கிறிஸ்துவின் வல்லமை இறங்குகிறது இப்பொழுது இந்த மூளை சரியாக செயல்படட்டும் என்று இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டளையிடுகிறீர்கள் Thank you, Jesus. Thank you, wonderful Holy Spirit. Bhaakya Vati. Unga nenjo yirida pudi. Yesu ungal urupukhalai pudi dhaakkara. Garpa pahudiyal padikya pattu. Infection in al thavikum palar inge irupadai parkar. Rosi. Yesu ungalai thodukara. Ungal vedhani Yesu arindirikara. 
செத்து போனா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் சொல்றீங்க செத்து போன உங்கள் உறுப்புகளை ஏசு இப்பொழுது உயிர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆவியானவர் உங்களை உயிர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் உங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு இயேசுவின் நாமத்தில் ஒவ்வொரு சரீர உறுப்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரே மது வல்லமையினால் புதிதாக ராஜா மது ஜீவன் இப்பொழுது இறங்குவதற்காக நன்றி மது ஜீவன் இறங்குவதற்காக நன்றி Thank you, Holy Spirit. Our mahime is rang. Our valame is rang. Thank you, Lord. Bhagyam. God touches you right now. Pallala, Vali. Ratham Varad. Yesu, you are so happy. Thank you, Holy Spirit. Panak kashta marai hirad. Olingin may Allah seera hirad. Thank you, wonderful Holy Spirit. கிறிஸ்துவின் வல்லமை இந்த இடம் முழுவதையும் நிரப்பி கொண்டிருக்கிறது அப்படி மகிமையை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது புது வாழ்வு புது வாழ்வு ஏசுவின் ரத்தத்தினால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது நான் குடிக்கிறேனே என் கணவர் குடிக்கிறாரே என் மனைவி வாயிலிருந்து வர்றதெல்லாம் மோசமான வார்த்தைகள் எங்கள் குடும்பத்தில் மோசமான சிந்தனை ஆறுமாறாக வாழ்ந்து விட்டேன் ஆறுமாறான சிந்தனைகளுக்கு என்னை ஒப்பு கொடுத்து விட்டேனே என்றெல்லாம் கதறி கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் ஏசு இப்பொழுது புதிதாக்குகிறார் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது இப்பொழுது சுத்திகரிக்கிறது ஒழுங்கின்மையான ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கையும் இயேசு புதிதாக்குகிறார் பரிசு தாவியானவரால் உங்களை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார் உள்ளத்தை திறந்து ஆவி புது வாழ்க்கை பரிசு தாவியானவர் தேவாவியானவர் பூமியை புதுப்பித்தார் தேவ மகிமை விளங்கியது இந்த வசனத்தின்படியே பரிசு தாவியானவரே மது பிள்ளைகளை நிரப்பி இருக்கிறீர் ஒவ்வொருவரையும் இப்பொழுது புதுப்பித்திருக்கிறீரப்பா ஸ்தோத்ர ராஜா எல்லாம் புதிதாயின பழைவுகள் ஒழிந்து போயின எல்லாரும் விசுவாசித்தாமே என்று சொல்வீர்களா அதை நம்புகிறேன் என்று சொல்கிறீர்களா தேவ மகிமை உங்கள் மீது இறங்கி இருக்கிறது இறங்கி இருக்கிறது ஸ்தோத்ரம் 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 சென்னையில் இயேசு அழைக்கிறார் பெண்கள் ஐக்கிய கூட்டம் நம் அன்பு சகோதரி ஸ்டெல்லா தினகரன் அவர்கள் இக்கூட்டத்தில் விசேஷித்த இறை செய்தியும் வல்லமையான பிரார்த்தனையும் ஏறெடுக்கு உள்ளார்கள் கத்த சொல்லு நான் உனை பலப்படுத்த கிறிஸ்து நீ என்ன நம்பிக்கை ஏறு மகளே நான் உனை பலப்படுத்தி அநேகரை பலப்படுத்துவேன் பிப்ரவரி மாதம் ஏழாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை காலை பத்து முப்பது மணிக்கு இடம் டாக்டர் டி ஜி எஸ் தினகரன் நினைவு ஜபகோதர வளாகம் பதினாறு டாக்டர் டி ஜி எஸ் தினகரன் சாலை சென்னை இருபத்தி எட்டு உங்கள் குடும்ப ஆசிர்வாதம் சமாதானம் விடுதலைக்காக விசேஷ பிரார்த்தனை ஏறெடுக்கப்படும் வாருங்கள் ஆசிர்வாதம் பெறுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஆசிர்வாதங்களையும் அற்புதங்களையும் பெற்றுக்கொண்ட நேர்களே உங்களது கருத்துக்கள் இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் இறைவன் உங்களுக்கு செய்த அற்புதங்கள் மற்றும் உங்கள் பிரார்த்தனை தேவைகள் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண் பங்காளர் என்னோடு சேர்த்து எங்களுக்கு எழுதி அனுப்ப மறவாதீர்கள் உங்களுக்காக டாக்டர் பால் தினகரன் அவர்கள் ஊழியத்தின் நிமித்தம் உலகில் எங்கிருந்தாலும் உங்கள் கடிதங்களை நேரடியாகவோ அல்லது இன்டர்நெட் மூலமாகவோ பெற்றுக்கொண்டு உங்களுக்காக இறைவன் இயேசுவிடம் வாரத்தோடு மன்றாடி அவர் தரும் பதிலை உங்களுக்கு எழுதி அனுப்புவார்கள் நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி இயேசு வளைக்கிறார் ஜபகோபுரம் எண் எழுபத்தி இரண்டு ராஜாஜி சாலை பாரிமுனை சென்னை ஒன்று 